ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரிஜோ டெய்லரிங் என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா வீவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பட்டியாலா பேண்ட் வந்து எப்படி நாம் கட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து அளவு கிளாத் வச்சு நம்ம எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எப்படி நாம் பட்டியாலா பேண்ட் அளவு வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி நாம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டரை மீட்ரு கிளாத் வந்து எடுத்துக்கோங்க பட்டியாலா பேண்டுக்கு ரெண்டரை மீட்டர்லேருந்து மூணு மீட்டர் வரைக்கும் கிளாத் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் பட்டியாலா பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கிளாத்தை வந்து ஃபுல்லாகவே பிரித்து எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக மடக்குங்க மடக்கிட்டு அதையும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடக்கிடுங்க மொத்தம் நாலாக நமக்கு வந்து வரும் மடக்கி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நாலு கிளாத் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பட்டியாலா பேண்டுக்கு வந்து மடக்கி போடணும் கிளாத் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மடக்கிட்டு மடிப்பு பக்கம் வந்து நம்ம பக்கம் வர மாதிரி கிளாத்தை வந்து போடுங்க பாருங்க மடிப்பு பக்கம் வந்து நம்ம பக்கம் வர மாதிரி கரெக்டாக மடித்து போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் வரும் பாருங்க மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் பார்த்துருக்கு நம்ம டபுளாலாம் மடக்கி போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி சேர்த்தே நம்ம வந்து டபுளா வந்து மடக்கி போட்டுடலாம் தனித்தனியாக தான் மடக்கி போடணும் அப்படின்ட்டு இல்லை பேண்டு கிளாத்துக்கு பாருங்க ஓப்பன் பக்கம் வந்து நம்மளோட ஆப்போசிட் சைடு வந்துருக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் வந்து பேண்டு கிளாத்தை வந்து மடிச்சு போட்டுக்கணும் இனி நாம் அளவு கிளாத் வச்சு மெஷர்மெண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பேண்ட் அளவோட ஹைட் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் அளவு பேண்டை இந்த மாதிரி மடித்து போட்டுக்கோங்க மடித்து போட்டாச்சு இனி நம்ம மேலே இருக்க பட்டிக்க கீழே இருந்து அளக்க போகிறோம் நம்ம பேண்டு கால் அளவு பாருங்க பட்டிக்கு கீழ் பக்கத்துல இருந்து பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து கீழ்பக்க பாதம் வரைக்கும் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண போறோம் கரெக்டா பட்டியோட கீழ் பக்கத்துல இருந்து பாதம் வரைக்கும் எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாம கரெக்டா பேண்ட் கால் பகுதியோட ஹைட் வந்து நம்ம வந்து அளந்துக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு கூடால ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு கூட்டி நம்ம வந்து முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு வந்து எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நம்மளோட மெஷர்மெண்ட் அளவு ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டி முப்பத்தி நாலு இன்ச்சும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு கூட்டி முப்பத்தி நாலு இன்ச்சு வந்து எடுத்திருக்கேன் நீ நம்ம கரெக்டாக அதை நம்ம மடித்து போட்டிருக்க பேண்டு கிளாத்தோட மடிப்பு பக்கத்தில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பேண்டு கிளாத்தோட கால் அளவோட ஹைட்டு கீழ்பக்கத்தில் இருந்து மேல் பக்கமாக தான் நம்ம வந்து எப்போவுமே மார்க் பண்ணணும் அதையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இனி நம்ம பேண்ட்ஸ் கிளாத்தோட கீழ்பக்க கால் அளவு அதாவது பாத அளவு வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக கிளாத்தை வந்து எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் கரெக்டாக கிளாத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து அளந்துக்கலாம் பாருங்கள் ஆறரை இன்ச் இருக்குது ஆறரை இன்ச் கூடால் ஒரு இன்ச்சு கூட்டி நம்ம வந்து ஏழரை இன்ச்சு எடுத்துக்கலாம் பாத அளவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு இன்ச் கூட்டினாலே போதும் ஆறரை இன்ச் கூடால் ஒரு இன்ச் கூட்டி ஏழரை இன்ச் அளவு வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அதை கரெக்டாக கீழ்பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிடணும் அந்த மடிப்பு பக்கத்துலேருந்து தான் நம்ம அளவெடுத்து மார்க் பண்ணணும் பாருங்கள் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம பட்டியால பேண்ட் என்கிறதுனால அகலம் ஃபுல்லாகவே மேல் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் முப்பத்தி நாலரை இன்ச்சை வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த லென்த் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து மேல் பக்கம் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதை கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் லைனாக இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மேலே இருக்க ஃபுல் அளவையுமே நம்ம வந்து பட்டியாலா பேண்டுக்காக எடுக்க போகிறோம் இனி நம்ம பட்டியாலா பேண்டில் மேலேருந்து கீழ்பக்க அளவு வந்து மார்க் பண்ணலாம் இந்த ஓப்பன் சைடு உள்ள அளவு 
கரெக்டாக அளவு பேண்டை கரெக்டாக இந்த மாதிரி மடித்து போட்டுக்கோங்க நல்ல பக்கமாக மடித்து போட்டால் போதும் ரைட் சைடாக அப்போ தான் நமக்கு வந்து அளவு வந்து கூட்டி எடுக்கும்போது கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் பட்டிக்க கீழ் பக்கத்தில் இருந்தால் அந்த அளவும் எடுக்கணும் எவ்வளோ அளவு லெந்த் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒம்பது இன்ச் இருக்குது பட்டிக்க கீழ் பக்கத்தில் இருந்து எடுங்க ஒம்பது இன்ச் கூடால் ஒரு இன்ச் கூட்டி நம்ம வந்து பத்து இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக அது நம்மளோட ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க ஓப்பன் பக்கம் தான் மார்க் பண்ணணும் அதுவும் மேலேருந்து கீழே கரெக்டாக பத்து இன்ச்சை வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம கரெக்டாக அந்த அளவையும் பாத அளவையும் கரெக்டாக நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்கள் நான் வந்து லைட்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக மார்க் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணியும் ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த வளைவு வந்து கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நாம் பட்டி அளவு வந்து மார்க் பண்ணலாம் அது நம்ம கால் அளவு வந்து மார்க் பண்ண கிளாத்தில் வந்து மீதி இருக்கிற பக்கம் வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அந்த லைன் ஏன் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமுமே நமக்கு வந்து கிளாத் வந்து கரெக்டாக வராது அதுக்காக நான் வந்து லைட்டாக லைன் வந்து வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் இனி நம்ம பட்டிக்காக கிளாத்தை வந்து இந்த மாதிரி மடித்து போட்டுக்கலாம் மடித்து போட்டுட்டு அளவு கிளாத்லேருந்து கரெக்டாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் அளவு கிளாத்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பட்டியோட உயரம் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஏழு இன்ச் இருக்குது ஏழு இன்ச் கூடால் நம்ம வந்து ரெண்டு இன்ச் கூட்டி ஒம்பது இன்ச் எடுக்கணும் பட்டி கிளாத்தில் ஹைட்டு வந்து ஒம்பது இன்ச் எடுக்கணும் ஏழு இன்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டு இன்ச் கூட்டி ஒம்பது இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம பட்டியோட அகலம் வந்து பார்க்கலாம் பட்டி கிளாத்தை கரெக்டாக இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கோங்க மடிச்சு போட்டாச்சு இனி இதோட அகலம் வந்து பார்க்கலாம் அகலம் வந்து பதினொன்றரை இன்ச் இருக்கு பாருங்க பதினொன்றரை இன்ச் கூடால ஒரு இன்ச் கூட்டி நம்ம வந்து பன்னெண்டரை இன்ச் வந்து எடுத்துக்கலாம் பட்டியோட அகலம் வந்து பன்னெண்டரை இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பேண்ட்டு கிளாத்து மார்க் பண்ண அப்புறம் மீதி இருக்க கிளாத்தில் தான் நம்ம வந்து பட்டி கிளாத் வந்து கட் பண்ணணும் இனி மீதி இருக்க ரெண்டு பக்கமும் அதே அளவு கரெக்டாக வர்ற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் லைன் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக லைனை வந்து வரைஞ்சி விட்டுருங்க மார்க் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் பட்டி கிளாத்தும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு பேண்ட்டு கிளாத்தோட கால் பகுதியும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நாம் கட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேண்ட் கிளாத்தோட மேல் பக்கம் நம்ம கால் பக்க அளவு வந்து கட் பண்ணலாம் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்க நம்ம பேண்ட் கிளாத்தோட கால் பகுதி வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி நம்ம பட்டி கிளாத்தையும் கரெக்டாக நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கரெக்டாக ஒரே அளவில் வர மாதிரி கட் பண்ணி எடுங்க பாருங்க நம்ம பேஞ்சு கிளாத்தோட பட்டி கிளாத்தும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நாலு பீஸ் வரும் பாருங்க இந்த நாலு பீஸையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம வந்து பட்டி வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் பாருங்க நம்ம வந்து பட்டியால பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கிளாத் எல்லாமே நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு மொத்தமே இவ்வளோ பீஸ் தான் நமக்கு வந்து பட்டியால பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு தேவை இனி நம்ம இந்த கிளாத்தை வச்சு எப்படி நம்ம பட்டியால பேண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடிய